Vamos a platicar acerca de la vesícula. Vamos a platicar cuando la vesícula nos dicen que tiene lodo. Difícil de entender, ¿no? Como lodo. Bueno, pues sí, es material con esa consistencia, ¿no? De lodo. Muchos mexicanos padecemos exactamente de esa situación. La presencia de lodo, pues, provoca diversas alteraciones. Dolor, cólico muy fuerte. Toda la parte superior, arriba del ombligo. Se clava una punzada que puede irradiar a la izquierda o a la derecha o a ambas partes. Porque ya se afectó la digestión. Entonces el colon también se ve afectado, se inflama. También del lado derecho, el hígado, se ve afectado porque ya tenemos ahí una dificultad para que se esté drenando la bilis. La vesícula biliar lo que hace es pues, mantener ahí la bilis que va recolectando cuando viene la digestión, cuando viene el alimento transitando por el tubo digestivo, expulsa en automático. Bueno, es una función biomecánica que hace la vesícula y ese líquido biliar tiene también su función para el aprovechamiento de los alimentos, para disgregarlos, varios trabajos que realiza. Pero tiene cierta fluidez, no es gruesa. A ah, como cuando ya tiene uno lodo, quiere decir que ya espesó demasiado, hasta casi volverse semisólido el contenido biliar. O sea, la bilis ya no transitó, digamos se deshidrató. Entonces pues está con una consistencia que ya no le permite transitar fácilmente. Se queda ahí atrincada. No puede salir la otra que se está recién haciendo, entonces no puede ya transitar, se vuelve cada vez más sólido, más seco. ¿Y qué sucede? Ahí empiezan a formarse las piedras. No agarran la forma de la vesícula, agarran diferentes formas. Se van fraccionando, se forman lo que se llaman las arenillas, que son pequeños gránulos, pero después van engrosando. ¿Dónde está la vesícula biliar? Pues se llena como bolsa de piedras. No se más recordar que la vesícula es una bolsa o saco de aproximadamente pues 5 o 6 centímetros poquito está formado por capas como las cebollas si su función principal es almacenar la bilis que produce el hígado comúnmente también llamada hiel bueno pues qué pasa cuando ya no puede entrar el contenido pues ya se bloqueó todo ¿no? eso hace que la persona tenga mucho dolor molestia fiebre escalofrío es dolor punzante terrible no no se diga de su digestión pues anda mal en fin, la situación es esta, ¿no? Se vuelve lodo. Entonces, pues hay que sacarlo. Sencillamente hay que buscar que no tenga tanta densidad, que sea impulsado para que deje transitar lo que está produciendo, porque eso duele mucho. Hay plantas. Por ejemplo, cuando buscamos que ya hicieron piedras, buscar desbaratarlas, quebrantarlas, disolverlas, utilizamos plantas que tienen una acción litontríptica. Litontríptica quiere decir las quiebran. Bueno, en sí tenemos que buscar que nunca se estanque. Hay que cambiar la alimentación porque eso también genera mucha basura. Consumiendo muchas cosas que tienen azúcar, que tienen grasa, eso se va acumulando. No puede digerirse. Se le manda al hígado, el hígado no sé qué hacer con ello, a lo mejor lo agrega a lo que va excretando, utilizando como vehículo pues, la misma bilis. Pero eso lo va engrosando. Si sí, hay un cambio de dieta, si sí, hay que volverse más sano la alimentación y ya sabemos que tenemos que comer frutas, verduras y semillas. Bueno, pues es importante porque pues cuando hay lo de biliar, sí, ya aparecieron las dificultades, las vamos a ver porque la persona a veces se pone amarillenta o ceniza o ennegrecida, le cambia la piel. ¿Qué vamos a notar cuando ya hay lo de biliar? Un cúmulo de gases, o sea, un amontonamiento de gases estomacales, mucha dificultad en la digestión. Bueno, la gente lo confunde con gastritis. Ya es una, no es una situación de paz, es una situación que habrá que resolver más a fondo. Entonces podemos nosotros utilizar estos recursos. Las plantas son amargas, ¿eh? porque aquí hay que ayudar a la función biliar. Si sí, no nos gusta lo amargo, va a desbaratar el sarro, el sedimento, las sustancias mórbidas. Las va a fragmentar, las va a despegar, va a quitar ese tapiz sucio a recubrimiento intestinal para que ya podamos absorber. Todo eso sucede cuando consumimos una planta que es un tónico amargo. Tenemos una planta de poder para este propósito. El Golden Seal, bueno, es una planta norteamericana de las culturas originarias de Norteamérica y de Canadá, para bueno, todo el norte, que también en su nombre científico le llaman Hidrastis canadensis. Esta planta se da silvestre, es una planta que requiere frío. ¿Qué es lo que se utiliza? Bueno, principalmente la raíz. Hojas y tallos también es amargo. ¿Por qué? Porque es para la vesícula biliar, es para el hígado. Es exactamente lo que necesita para 
pues limpiarse, sacar material extraño, sedimentos. Hay que también tomar agua, ¿eh? porque si usted no toma agua, pues se está deshidratando y también el contenido de los conductos que conducen el desecho al exterior, pues también están deshidratados. Pero también nos protege nuestras venas, nuestras arterias también, porque aquí podemos decir que limpia todos los conductos, todas las venas, las arterias, las más pequeñas, las vénulas, las arteriolas, pues también nos va a limpiar perfectamente bien. ¿De qué? Pues de colesterol, de grasas, de placa que se va formando. Tubo digestivo también lo limpia a la perfección. También afuera la piel la limpia exactamente de todo material extraño. O sea, limpia todo. O sea, decimos que es una planta de limpieza orgánica. Hagamos una fórmula. Una fórmula que tenga ese propósito, ¿no? Eliminar el lodo biliar de la vesícula. Eso es importante, ¿no? Limpiar bien. Para que no haya piedras, si hay piedras, pues vamos a buscar que nuestra fórmula también abarque esa actividad para evitar que tenga una sensación de cómo lo de gases estomacales, dificultad con la digestión, lo que llamamos a veces de manera confusa, gastritis, porque son los mismos síntomas. Bueno, la fórmula entonces, ahora sí, anotemos. Utilizamos hinojo, tapiro, tila de estrella, tequiligua rábano negro, azumate de Puebla. Mezclamos las plantas juntas, ya mezcladas por partes iguales. Tomamos una cucharada sopera para hervir en un litro de agua, 10 minutos de hervor. Y vamos a tomarla antes de cada alimento. En algunas personas puede haber crisis curativa, que consiste en sentir, pues como que la flema quiere salir, hay que dejarla que fluya. Síntoma muy incómodo dos, dos tres veces, pero de ahí en fuera, ya una vez que sale, que descanso, que alivio, ¿no? Eso le llamamos crisis curativa, ¿no? Para no confundirse. Las cápsulas serían licopodio natural, olivo, astrágalo, golden seal. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Sugerencia adicional para fortalecer bien el sistema digestivo, hepático y biliar. Ampolletas bebibles de alcacil y rosa polar. Una diaria. En las mañanas para fortalecer bien el sistema digestivo. Para no estar ahí con afecciones que están muy hipersensibles, que cualquier cosa de estreñimiento, cólico, dolor, vamos a evitarlo. No se les olvide lo que dijo Arthur Murphy. La alegría es el ingrediente principal de la salud. <risa> 